তো আজকে আমাদের সপ্তম ক্লাস তাই না আজকে টপিক কি কেস কন্ট্রোল স্টাডি হ্যাঁ লাস্ট দিন আমরা কি পড়েছিলাম ক্রস সেকশনাল স্টাডি হ্যাঁ ক্রস সেকশনাল স্টাডি কি ওর ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি দেখতে কেমন হ্যাঁ সুবিধা অসুবিধা কিভাবে ক্রস ক্রস সেকশনাল স্টাডি আমরা ডিজাইন করবো সেগুলো তো আজকে সিমিলারলি আমরা কেস কন্ট্রোল স্টাডিটাও দেখব এবং এটা হচ্ছে এটা কীভাবে আমরা ডিজাইন করব কেস কন্ট্রোল স্টাডি এটা সুবিধা অসুবিধা এই বিষয়গুলো আমরা আজকে জানবো আচ্ছা এখন আসি যে গত এই স্টাডি ডিজাইনগুলোর সাথে কিন্তু একটার সাথে একটা মিল আছে হ্যাঁ তো সেই জন্য একই জিনিস রাখার চেষ্টা করেছি তো এইটা একটা অবজারভেশনাল টাইপ অফ ডিজাইন তাই না আমরা যদি সেই ডিজাইনের সেই স্লাইডটা মনে করি ছিল না অবজারভেশনাল আর প্রথমে তো দুই ধরনের একটা কি এক্সপেরিমেন্টাল আচ্ছা তাহলে এটাও এক ধরনের কেস কন্ট্রোল কিন্তু এক ধরনের অবজারভেশনাল ডিজাইন কিন্তু অ্যানালাইটিক্যাল তাই না আচ্ছা এখানে আমরা কি করি আমরা করি হচ্ছে কম্পেয়ার করি যার ডিজিজ আছে তার মধ্যে এক্সপোজারের এক্সপোজার এবং যার ডিজিজ নাই হ্যাঁ সেটা সেটার মধ্যে এক্সপোজারের কম্পারিজন করি ঠিক না আচ্ছা কেস এবং কন্ট্রোলের মধ্যে সো এবং ওইটা কি করি পিছনের দিকে আমরা ডেটাটা নেই সবসময় এই এই সাইনটার দিয়ে আমরা বুঝাচ্ছি যে আমার স্টাডিটা আমি এখন করতেছি তো আমি ইনফরমেশান নিচ্ছি আগের আগের ইনফরমেশান আচ্ছা ক্যারেক্টারিস্টিক্স কেস কন্ট্রোল স্টাডির ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি আচ্ছা কেস কন্ট্রোল স্টাডিটাতে কি দেখি আমরা অ্যাসোসিয়েশন দেখি এক্সপোজারের সাথে একটা স্পেসিফিক হেলথ আউটকামের তাই না যেমন স্মোকিংয়ের সাথে লাং ক্যান্সারের যদি আমি রিলেশনশিপ দেখতে চাই সেটা আমি কেসের মধ্যে দেখব এবং কন্ট্রোলের মধ্যে দেখব একটা আমার দুটো গ্রুপ থাকবে একটা হচ্ছে কেসের আর একটা হচ্ছে কন্ট্রোল দুজনের মধ্যে দুজনের দুজনের মধ্যে আমি দেখব যে লাং ক্যান্সারের স্ট্যাটাসটা সেটার এক্সপোজার কী ছিল তাই না স্মোকিং ছিল বা অন্য কিছু ছিল কি না সেটার আমি রিলেশনশিপ দেখব আচ্ছা এটা হচ্ছে এই স্টাডিটা কী করে ইফেক্ট থেকে আউট হ্যাঁ কজের দিকে যায় তাই না এর আগে আমরা দেখছিলাম যে ক্রস সেকশনালে আমরা কি এফেক্টার কজ একই সময় আমরা দেখছে হচ্ছে তাই না একই সময় হচ্ছে এবং সেই সময় ডাটাটা আমরা কালেক্ট করি আর এখানে আমরা প্রথমে ইফেক্টটা হয়ে গেছে অলরেডি ডিজিজ হয়ে গেছে তাদের মধ্যে আমরা দেখি ডিজিজের কজ কী ছিল সেটা আমরা খুঁজি আচ্ছা এবং এটাকে এটা সব সবসময় রেট্রোস্পেকটিভ পিছনের কথা বলে সব সবসময় হ্যাঁ রেট্রোস্পেকটিভ ডেটা আমরা এখান থেকে কালেক্ট করি এবং দেখি যে আসলে এক্সপোজারগুলো আপনার কেস এবং কন্ট্রোলের মধ্যে কিভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড সেটা আমরা অ্যাসেস করি এখান থেকে এবং এটা হচ্ছে সবসময় আমরা দেখি কাদের মধ্যে রেয়ার হেলথ কন্ডিশনের ক্ষেত্রে কোনো রেয়ার ডিজিজ যদি আমরা স্টাডি করতে চাই সেই ক্ষেত্রে দেখি হ্যাঁ আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার একটা বেসিক ডিজাইন কেস কন্ট্রোল স্টাডির একটা বেসিক ডিজাইন যদি আমি চিন্তা করি সেটা কেমন হবে দেখতে সেটা হবে ঠিক এইরকম যে এটা হচ্ছে আমার স্টাডি পপুলেশান সেখান থেকে আমার স্টাডি পপুলেশান থেকে আমি কেস নিলাম এবং কন্ট্রোল নিলাম কেস হচ্ছে যাদের ডিজিজ আছে তারা কন্ট্রোল গ্রুপটা হচ্ছে যাদের ডিজিজ নাই তারা এবং দুজনের মধ্যে আমি দেখতেছি যে আসলে কেসের মধ্যে আমার ফ্যাক্টর যেটা বা আমি যেটাকে বলতেছি কজ সেটা আছে কি নাই এবং কন্ট্রোলের মধ্যেও সেই কজটা বা ফ্যাক্টরটা আছে কি নাই সেটা দেখে আমি দুটার মধ্যে কম্পেয়ার করি আচ্ছা এবং এটা সবসময় দেখছেন পিছনের দিকে যায় আমি এই কাজটা এই কাজটা আমি প্রেজেন্টে করছি দেখেন এ পর্যন্ত আমি এখন করবো এই কাজগুলো কিন্তু ওই যে ইনফরমেশানগুলো সেগুলো আমি নিবো পিছনের পাস্ট ইনফরমেশান আমি কালেক্ট করব আচ্ছা এ সিমিলারলি এটা একটু ক্লিয়ার করার জন্য এই এই ডায়াগ্রামটা করা হয়েছে আর কি যে আমার ওইটা হচ্ছে সোর্স পপুলেশান ধরেন এটা একটা সোর্স পপুলেশান এখান থেকে আমি আমার স্টাডি পপুলেশান সিলেক্ট করব যাদের আমি কাজ করতে চাই সবাই সারা বাংলাদেশ নিয়ে তো আমি কাজ করতে পারবো না তাই না কিন্তু বাংলাদেশের পপুলেশান নিয়ে আমি কাজ করব সেই ক্ষেত্রে ওইটা যদি আমার বাংলাদেশ টোটাল পপুলেশান হয় সেখান থেকে আমি আমার স্টাডি পপুলেশান সিলেক্ট করলাম করার পরে সেখান থেকে আমার স্টাডি পার্টিসিপেন্ট নিব সবাইকে কি আমি নিব নিব না তাই না আমার হ্যাঁ ইনক্লুশন এবং এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া ধরে আমি তখন আমার স্টাডি পার্টিসিপেন্ট সিলেক্ট করব সেখান থেকে ওই স্টাডি পপুলেশান থেকে আমি দুই ভাগ করব একটাকে করব কেসে একটাকে নিব আমার কন্ট্রোল গ্রুপে ঠিক আছে নিলাম নেওয়ার পরে তখন আমি তাদের ইনভেস্টিগেট করব ওদের মধ্যে এক্সপোজ করা নন এক্সপোজ করা এদের কন্ট্রোলের মধ্যে এক্সপোজ করা নন এক্সপোজ করা আর একটু দেখাই আর এক সিমিলারলি আরেকটা ইয়ে একটু বোঝানোর জন্য আর কি ডায়াগ্রামটা রাখা আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার গ্রুপ অফ ইন্টারেস্ট যাদের ক্যান্সার আছে পেশেন্ট এটা হচ্ছে আমার কেস তাই না কাদের সাথে কম্পেয়ার করতেছি কন্ট্রোল গ্রুপ যাদের নাই নন পেশেন্টেরা তারপরে কি করতেছি পিছনে যাচ্ছি পিছন থেকে তাদের ইনফরমেশান নিলাম তাদের কি ওই এক্সপোজার এক্সপোজ ছিল কি ছিল না যেটা দিয়ে করতে যাচ্ছে ধরেন স্মোকিংয়ের স্মোকিং আ
ওই দুই গ্রুপ থেকে নিলাম দুটো নিয়ে আমি হিস্টোরিটা কম্পেয়ার করলাম তারপরে আমি আমার কনক্লুশন ড্র করলাম যে আসলে স্মোকিং ক্যান্সারের জন্য ক্যান্সারের জন্য স্মোকিং দায়ী কি দায়ী না ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসি কতভাবে করতে পারি আমরা কেস কন্ট্রোল স্টাডি কত জনের কত কি ইয়েতে করতে পারি আর কি আমার কোন পপুলেশনের মধ্যে আমি করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি প্রথমত পপুলেশন বেস কেস কন্ট্রোল করতে পারি হ্যাঁ যেটা কিনা আমার মানে কমিউনিটি থেকে আমি পপুলেশন নিলাম সেটা করতে পারি কেস কন্ট্রোল দুইটা আমি পপুলেশন থেকে নিলাম কেস কন্ট্রোল নেক্সটেড কোহোর্ট স্টাডি কোহোর্ট স্টাডি আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়ব কোহোর্ট স্টাডিটা কি হয় অনেক দিন ধরে ফলো আপ করতে হয় তাই না লম্বা সময় ধরে তো সেইটার মাঝখান থেকেও আমি কিছু স্যাম্পল নিয়ে আমি কেস কন্ট্রোল করতে পারি ঠিক তো নেক্সটেড কেস কন্ট্রোল কোনটা বললাম যে কোহোর্ট স্টাডির মধ্যে থেকে যদি আমরা ওখান থেকে কেস কন্ট্রোল সিলেক্ট করে যদি স্টাডি করি সেটা তখন বলতেছি নেক্সটেড কোহোর্ট স্টাডি কেস কন্ট্রোল স্টাডি হচ্ছে নেক্সটেড হ্যাঁ কি কী করি তখন ধরেন কখন করি যেমন ধরেন একটা রেয়ার একটা অবশ্যই ডিজিজটা রেয়ার হইতে হবে কিন্তু ওই পি পাস্ট হিস্ট্রি যে নিবো সেটা অনেক এক্সপেন্সিভ ধরুন কোনো একটা ব্লাড টেস্ট করতে হবে যেটা খুবই এক্সপেন্সিভ হ্যাঁ এখন এখন আমরা কোহর তো অনেকগুলো পপুলেশন নিয়ে করি অনেক বড় পপুলেশন নিয়ে করি না এত বড় পপুলেশনে এতগুলো ব্লাড টেস্ট করা আমার পক্ষে সম্ভব না মানে অত দিন ধরে আমি ব্লাড টেস্ট করে অতগুলোকে ফলো আপ করা আমার আসলে সম্ভব না সেই ক্ষেত্রে আমি ওখান থেকে এলিজিবল কিছু স্যাম্পল নিয়ে অল্প কিছু নিয়ে তাদের ব্লাড স্যাম্পল নিয়ে আমি তখন টেস্ট করে দেখতে পারি যে আসলে এক্সপোজারটা ঠিক আছে বুঝা গেছে কোনটা নেক্সটেড আচ্ছা সবাই বুঝছেন আচ্ছা হসপিটাল বেস কেস কন্ট্রোল স্টাডি হসপিটাল থেকে আমরা যে পেশেন্টগুলোকে নিয়ে করি সেটা হচ্ছে ওই ক্ষেত্রে আমরা হসপিটাল বেসড করি আর কি কেস কন্ট্রোলটা আচ্ছা প্রসিডিওর কি এটা করার এটার তিনটা স্টেপ আছে প্রথমত আমার কেস এবং কন্ট্রোলটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যেটা আমরা এখনকার সময় করব যেটা আমরা দেখে আসছি ডায়াগ্রামে তাই না এখন নিব আর কি এই কেস কারা কন্ট্রোল কারা তাদেরকে আমি আইডেন্টিফাই করলাম তারপর মেজারমেন্ট অফ এক্সপোজ অ্যান্ড ডিটারমিনেশন অফ এক্সপোজ অ্যান্ড নন এক্সপোজ এদের মধ্যে থেকে আমি আবার নিব কারা এক্সপোজ কারা নন এক্সপোজ সেটা আমি এখনই করতেছি কিন্তু কিন্তু এক্সপেক্টেড ফাইন্ডিংস ইফ দ্য এক্সপোজার ইস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডিজিজ এবং এরপর আমি কি করব দুজনের মধ্যে কোনো অ্যাসোসিয়েশন আছে কি না সেটা বের করবো সেই জন্য আমাকে পাস্ট ইনফরমেশনগুলো নিতে হবে সেটাকে আমার পিছনে যাইতে পারবো আমি তার রিমোট কন্ট্রোলের পিছনে যাইতে পারবো না এখানে বসেই পিছনের ডেটাটা নেবো আর কি তার হিস্ট্রি নেব হুম হিস্ট্রিটা আমি কালেক্ট করব আচ্ছা এখন আসি কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করব কেস এবং কন্ট্রোল ঠিক আছে কেসগুলোকে আমরা সিস্টেমেটিক্যালি আইডেন্টিফাই করব ধরেন আমি লাং ক্যান্সারের পেশেন্ট নিতে চাচ্ছি তো যাদের মধ্যে লাং ক্যান্সার আছে তাদেরকে আমি নিলাম কন্ট্রোল কিভাবে নিব কন্ট্রোল নিব হচ্ছে একই সোর্স থেকে আমি যদি হসপিটাল থেকে পেশেন্ট কালেক্ট করি আমাকে হসপিটাল থেকেই কেস নিলে কন্ট্রোলও হসপিট হাসপাতাল থেকে নিতে হবে কমিউনিটি থেকে যদি আমি কেস নেই কন্ট্রোলটা আমি কমিউনিটি থেকে নেব দুই জায়গা থেকে যদি নেই তাহলে আমার বায়াসের চান্স অনেক বেশি থাকে হ্যাঁ সেই কারণে আমরা একই জায়গা থেকে নেব আচ্ছা এবং অবশ্যই আমাকে কি করতে হবে এলিজিবল যে ক্রাইটেরিয়া আমি সেট করবো কাকে নিব কাকে নিব না বাদ দিব এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া এবং এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াটা আমাকে সেট করে তারপরে কেস এবং কন্ট্রোল সিলেক্ট করতে হবে আচ্ছা মেজারমেন্ট অফ স্পোজার তারপর আমি এদের থেকে নিলাম এরপর থেকে তারপর তাকে আমি ইন্টারভিউর মাধ্যমে ইনফরমেশান নিব যেটা বললাম যে এক্সপোজারের হিস্ট্রি নিব সে আসলে স্মোক ধরেন যদি লাং ক্যান্সার স্মোকিং করতে চাই স্মোক করতো কি না কতদিন ধরে করে এই ধরনের ইনফরমেশানগুলো আমি ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিব কোনো বায়োমার্কার থেকেও নিতে পারি বা মেডিকেল রেকর্ড থেকেও নিতে পারি হ্যাঁ অনেক কিছু আছে দেখা যাচ্ছে মেডিকেল রেকর্ডে থেকে যায় না সেখান থেকে আমি কালেক্ট করতে পারি ইনফরমেশানগুলো অবশ্যই মনে রাখতে হবে বায়াস এবং কনফার্মিং এই দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে এই ইনফরমেশান কালেকশানের সময় এখন আসে যে বায়াস কি বায়াস হচ্ছে একটা সিস্টেমেটিক এরর ভুল হ্যাঁ ভুল এস্টিমেট কোনো একটা অ্যাসোসিয়েশনের ভুল এস্টিমেট করা সেটা অনেক সময় বেশি যেমন নাল হাইপোথিসিস দেখা দেখাচ্ছে যে আপনার ইয়ে হইতে পারে কি বলে দেখা যাচ্ছে রিলেশনশিপ বেশিও দেখাতে পারে আসে আবার দেখাতে পারে নাই উল্টাও হইতে পারে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে ওই ভুলের কারণে ভুলের কারণে এরকম হয়ে যায় দেখা যাচ্ছে যেটা আসার কথা এক্সাক্ট যেই রেজাল্ট আসার কথা সেটা আমার আসে নাই হয় বেশি চলে আসছে অথবা কম চলে আসছে এরকম হইতে পারে আচ্ছা এই কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে কোন কী কী ধরনের বায়াস হইতে পারে একটা হচ্ছে সিলেকশান বায়াস আমি যখন কেস কন্ট্রোল কন্ট্রোল যখন আমি সিলেক্ট করি তখন একটা বায়াস হইতে পারে ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে যে আমি সিলেকশানের সময় আমার কন্ট্রোলটা রিপ্রেজেন্টেটিভ না ধরেন আমি হসপিটাল থেকে যে পেশেন্টটা নিলাম কেস
অসুস্থ বা ডিজিজ যা হইছে সে কিন্তু বলতে পারবে আমার কি কি মানে হইছিল কি করেছিলাম কন্ট্রোল কিন্তু বলতে পারে না মনে না থাকার কথা সেই ক্ষেত্রে ওই রিকল বায়াস হয় সে যখন মনে করতে যায় পিছনের কথা তখন অনেক কিছু ভুল হয়ে যেতে পারে আচ্ছা ইন্টারভিউর বায়াস যে ইন্টারভিউ নেয় তার ক্ষেত্রেও কিন্তু বায়াস হতে পারে সে দেখা গেলো যে ঠিক মতো ডেটাটা ইন্টারভিউ মানে যে কোয়েশ্চেনটা যেভাবে করার কথা সেভাবে করতে পারে নাই ঠিক আছে রেকর্ডটা ঠিক মতো নেয় নাই যা নেওয়ার কথা সেগুলো নিতে পারে নাই ইনফরমেশান যখন ইন্টারপ্রেট করতে গেছে ঠিক মতো সে ইন্টারপ্রেট করতে পারে নাই সেই এই বায়াসগুলো দেখা যেতে পারে আর একটা জিনিস কী বলছিলাম দুটো জিনিস মনে রাখতে একটা হচ্ছে বায়াস আর একটা কনফাউন্ডিং আচ্ছা এখন আসি কনফাউন্ডিং আমি এর আগে ক্লাসে বলছিলাম এক্সট্রোনিয়াস ভেরিয়েবলের কথা বলছিলাম না যখন ভেরিয়েবল পড়ছিলাম এক্সট্রোনিয়াস দুষ্টু ভেরিয়েবল হ্যাঁ এই দুষ্টু ভরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুষ্টু হচ্ছে কনফাউন্ডিং দুষ্ট হ্যাঁ ও হচ্ছে পুরো কনফিউজ করে সেই জন্য ওর নাম কনফাউন্ডিং ও আপনাকে কনফিউজ করে ফেলে হ্যাঁ সেই জন্য ও হচ্ছে কনফাউন্ডিং এটা হচ্ছে এক ধরনের এক্সট্রেনিয়াস ভেরিয়েবল এবং এটাকে অনেক সময় থার্ড ভেরিয়েবল বলা হয় অথবা মেডিয়েটার ভেরিয়েবল বলা হয় কারণ মাঝখানে বসে বসে সে হচ্ছে ঝামেলা করে হ্যাঁ দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর ডিপেন্ডেন্টের মাঝখানে থাকে এবং দুইটার এই ঝামেলা করে দুইটার মাঝখানে এসে ঝামেলা করে সেই জন্য এটা হচ্ছে এটা থেকে আমাদেরকে সবসময় অ্যাওয়ার থাকতে হবে আর কি নালে আমাদের রেজাল্ট উল্টাপাল্টা চলে আসবে যেটা চাচ্ছি আমরা এক্সপেক্টেড রেজাল্ট আমরা পাবো না ঠিক আছে ফলস হাইপোথিস হয়ে যাবে একটা এক্সাম্পল দেখি এখানে আমরা দেখতে চাচ্ছি হচ্ছে মাংস খাওয়ার সাথে আমার কোলন ক্যান্সারের রিলেশনশিপ দিতে যাচ্ছি তাহলে আমার ইটিং মিট হচ্ছে আমার কজ বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর আমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বা যদি আমি বলি ইফেক্ট বা আউটকাম হচ্ছে আমার কোলন ক্যান্সার এটার কারণে এটা হয় আর রিলেশনশিপ দেখতে চাচ্ছি কোলন ক্যান্সারের পেশেন্টদের আমি ইটিং মিটের ইয়ে দেখতেছি মানে এক্সপোজার হিসেবে ওটা দেখছি এখানে আমার কিছু আদার ফ্যাক্টর হিসেবে আমার স্মোকিং আসছে যার কোলন ক্যান্সার আছে সে যে স্মোকিং করে না আমি কি বলতে পারবো অথবা যে মাংস খায় সে স্মোক করে না এটা আমি বলতে পারবো তাহলে তো ওইটা না ছাড়া দেখা গেলো যে আমি এটাকে কন্ট্রোল করি নাই এই ভেরিয়েবলটাকে তখন দেখা যাবে যে আমার কোলন ক্যান্সার দেখা যায় চলে আসছে ও ইটিং মিটিংয়ের সাথে আসে নাই স্মোকিংয়ের জন্য চলে আসছে রিলেশনশিপ হইতে পারে না ভুল ইন্টারভি ইয়ে চলে আসতেছে না রেজাল্ট সো সেই জন্য এইগুলো এই জন্য আমি বসে এরা হচ্ছে দুষ্টু রাজা ঠিক আছে বেশি দুষ্টু এটা আচ্ছা সো এগুলোকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা আমরা কীভাবে কন্ট্রোল করব এই কনফাউন্ডিংগুলোকে এগুলো তো থাকবেই সব এক্সট্রেনিয়াস ভেরিয়েবল কিন্তু আমার খারাপ ভেরিয়েবল না সবাই কিন্তু ঝামেলা করে না হ্যাঁ এই দু একটা আমার এরকম আছে যেগুলো ঝামেলা করে আমি কিভাবে এগুলো করব এই আমার স্টাডি যখন আমি শুরু করব হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে স্টাডি ডিজাইন যখন আমি সিলেক্ট করব তখন আমাকে কিছু করতে হবে ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করবে একটা হচ্ছে রেস্ট্রিকশান একটা হচ্ছে ম্যাচিং হ্যাঁ ম্যাচিংটা আমরা একটু ডিটেলস আস্তে আস্তে পড়তে আমি রেস্ট্রিকশানটা বলি যে রেস্ট্রিকশান কীভাবে করতে পারে এমন করতে পারি যে আমরা শুধু মেলদের মধ্যে কোলন ক্যান্সার দেখতেছি আমি রেস্ট্রিক করে দিলাম না জেন্ডার জেন্ডার ভেরিয়েবলটাকে আমি রেস্ট্রিক করে দিচ্ছি শুধু মেলের মধ্যে দেখছি তাহলে এখানে ফিমেল নাই হুম আবার এজ গ্রুপ আমি কনফাইন করে দিলাম আমি ফোর্টির ফাইভ থেকে ফিফটি বা সিক্সটি পর্যন্ত আমি দেখতেছি আমি একটা এজ গ্রুপ বলে দিলাম সেক্ষেত্রে আমার এজের বাকি ইয়েগুলো এসে আমার এখানে ঝামেলা করবে না এটা করতে পারি রেস্ট্রিকশান আর ম্যাচিংটা হচ্ছে আমি বলবো পরে ডিটেলসে বলছি ডেটা অ্যানালিসিসের সময় আমি এইগুলোকে ইয়ে করতে পারি কন্ট্রোল করতে পারি কীভাবে স্ট্যাটিফিকেশান আমি কি স্ট্যাটিফিকেশান কীভাবে করব আমি এজ গ্রুপটাকে দুটো ভাগ করে ফেললাম একটা লেস দেন ফিফটি ইয়ার্স একটা গ্রুপ আর মোর দেন ফিফটি ইয়ার্স একটা গ্রুপ দুইটা গ্রুপের মধ্যে আলাদা আলাদা করে আমি যদি বের করি এদের মধ্যে রিলেশনশিপ সেটা থেকে আমি এ করতে পারি কন্ট্রোল করতে পারি এখানে এখানে হচ্ছে স্ট্যাটিফিকেশান এভাবে হ্যাঁ তারপরে মাল্টি ভেরিয়েট অ্যানালাইসিস আমার যখন ধরেন আমি আমি কাইস্কার করলাম কাইস্কার কি এটা বাই ভেরিয়েট অ্যানালাইসিস না এখানে কি দুইটা ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করি না আমরা হ্যাঁ কাইস করার কথা আমি বলছিলাম এর আগে ক্লাসে টু বাই টু টেবিল দেখাইছিলাম না আপনাদেরকে আজকেও দেখবেন টু বাই টু টেবিল দিয়ে আমরা কিন্তু কাইস কার বের করি না দুটো ভেরিয়েবলের মধ্যে রিলেশনশিপ বের করি তো কাইস করে আমাকে দেখাইলো যে অনেকগুলি ভেরিয়েবলের সাথে রিলেশনশিপ দেখাইছে যে ধরেন এইজ ইটিং মিট স্মোকিং সবগুলো দেখাচ্ছে আমার কোলন ক্যান্সারের সাথে রিলেশনশিপ আছে খুব স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট আসছে সবগুলি খুব ভালো রিলেশনশিপ আসছে আমি যখন মাল্টি ভেরিয়েট অ্যানালাইসিস যাবো মাল্টিপল রিগ্রেশন করব বা লজিস্টিক রিগ্রেশন করব বা আপনার লিনিয়ার রিগ্রেশন করব যখন এগুলো করতে যাব তখন কিন্তু সবগুলি দেখাবে না ঠিক আছে ও ওইখান থেকে দেখা যাবে যে আসলে ট্রু
আচ্ছা এইভাবে করে আমরা কনফাউন্ডিং গুলোকে কন্ট্রোল করতে পারি এখন আসে ম্যাচিং ম্যাচিং কিন্তু কেস কন্ট্রোল স্টাডির ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট হ্যাঁ এখানে আমরা ম্যাচিং কার কাকে করি কেসের সাথে কন্ট্রোলটাকে ম্যাচ করি আমি যে কেসগুলো নিব সেটার সাথে আমার কন্ট্রোলটা ম্যাচ হইতে হবে কি 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 দ্বারা কিছু কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স দ্বারা তাই না তার এইজ হইতে পারে জেন্ডার হইতে পারে রেস হতে পারে তাই না অকুপেশান হইতে পারে যে কি সোশ যে কি ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো আছে সেগুলো ধরে ধরে আমরা কেসের সাথে আপনার কন্ট্রোলকে ম্যাচ করব হ্যাঁ যদি আমি ফোর্টি ইয়ার্সের ওপরে নেই আমার কেস কন্ট্রোল আমার ফোর্টি ইয়ার্সের ওপরে হইতে হবে যদি যদি বললাম যদি শুধু ফিমেলদের নিয়ে কাজ করি কেস তাহলে আমার ওরাও কিন্তু ফিমেল হতে হবে এরকম আর কি কন্ট্রোলও তাই হতে হবে আচ্ছা এখানে হচ্ছে সাধারণত কতগুলো নিব কন্ট্রোল কেস আর কন্ট্রোলের একটা রেশিও আছে হ্যাঁ আমার যদি কেস যদি আমি একজন নেই একজন কেসের জন্য ভালো হচ্ছে ডাবল সবচেয়ে চারের বেশি নেওয়া ঠিক না আর কি চারের বেশি নিলে আবার ঝামেলা হয়ে যায় তো পার কেসের জন্য আমি চারটা পর্যন্ত কন্ট্রোল নিতে পারি ঠিক আছে হুম বুঝেন নাই একজন কেস নিলাম যার ডিজিজ হয়েছে আর কি তা আমি কম্পেয়ার করবো না কন্ট্রোলের সাথে তা আমি যদি আপনার এই ঝামেলাগুলি কমাইতে চাই যে বায়াস বলেন কনফাউন্ডিং ভেরিয়েল বলেন আমি করে দিচ্ছিলাম আমার কন্ট্রোল নিতে পারবো আমি চারটা পর্যন্ত চারজন পর্যন্ত দুজনও নিতে পারি তিনজন নিতে পারি এবার ডাবলও ডাবলও নিতে পারি হ্যাঁ এখন ডিপেন্ড করতেছে আমার স্টাডির ডিউরেশান প্লাস আমার রিসোর্স সব কিছুর উপর ঠিক আছে আচ্ছা আর এটাকে টাইপ যেটা বললাম আর কি যে আপনি এজ ম্যাচিং করতেছেন তারপরে জেন্ডার ম্যাচিং করতেছেন তাহলে টাইপ যদি একের বেশি নেন তাহলে এটাকে আপনি জেনারালাইজ করতে পারবেন জেনারালাইজ মানে হচ্ছে বলতে পারবেন তখন যে হ্যাঁ এই পপুলেশনের সবারই এটা রিস্ক বা যাতে নিচ্ছে হ্যাঁ এদের এদের মধ্যে এটা এক্সপোজ এর কি বলে স্মোকিংয়ের জন্যই ক্যান্সারটা হয় এরকম বলতে পারবেন আর কি আচ্ছা এখন আসে ম্যাচিংটাকে আমরা দুইভাবে করতে পারি একটা ইন্ডিভিজুয়ালি আর গ্রুপ লেভেলের ম্যাচিং করতে পারি যদি এটা উল্টা হয়ে গেছে আর কি হ্যাঁ ওই মানে ওখানে বলছে আগে ইন্ডিভিজুয়ালের কথা তো লিখছি পরে আর কি আচ্ছা ইন্ডিভিজুয়াল ম্যাচিং কোনটা পার মানে প্রতিটা কেসের জন্য একটা করে কন্ট্রোল ম্যাচ করা হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ডেট অফ বার্থ দিয়ে করতে পারি যে কোনো কিছু দিয়ে আমরা করতে পারি প্রত্যেকটা কেসের জন্য আলাদা আলাদা করে আর গ্রুপের ক্ষেত্রে কি করতে পারি যে একটা এজ গ্রুপ নিলাম হুম ওই এজ গ্রুপেরই নিলাম একটা অকুপেশান গ্রুপের লোক নিয়ে কাজ করলাম সেভাবে গ্রুপ করে করে আমরা করতে পারি দুই রকমই করা যায় ম্যাচিং একটু এক্সাম্পল দেখলে ক্লিয়ার হবে হুম এখানে হচ্ছে ম্যাচ করছে কি দিয়ে এই ওদের মধ্যে সেক্স দিয়ে হচ্ছে মেল ফিমেল আছে না ওখান থেকে শুধু যে ফিমেলদের নিচে দেখেন এক্সপোজ নন এক্সপোজ অথবা আমরা এজ দিয়েও করতে পারি হ্যাঁ গ্রুপিং অথবা শুধু যদি শুধু আমি এরে আর এরে এরে নেই শুধু সেক্স দিয়ে করে আর কি তাহলে হচ্ছে আমার একটা একটা করলাম একজনের জন্য একজন আমি গ্রুপে নিতে গেলে ধরেন দুই গ্রুপ থেকে আমি এজ ইয়ে করে করে এজ গ্রুপ নিয়ে নিয়ে করলাম তাহলে আমি গ্রুপেও করতে পারি তাই না আচ্ছা এখন আসে ফাইন্ডিংসটাকে কীভাবে আমি ওই যে এক্সপোজারের সাথে ডিজিজের অ্যাসোসিয়েশান আছে কি না সেটা আমরা কীভাবে দেখাবো অলরেডি আমরা কিন্তু দেখে আসছি গ্লাস ক্লাস আমরা অর্থ এসেও দেখছি না টু বাই টু টেবিল সেরকম টু বাই টু টেবিলের মাধ্যমে আমরা কি করব এই রিলেশনশিপগুলো আমরা দেখি তাই না এবং এখানে প্রথমে কি করতে হয় কেসটাকে আইডেন্টিফাই করতে হয় তারপরে কন্ট্রোল আইডেন্ট নিতে হয় তাই না আগে আমার কেস আইডেন্টিফাই করব তারপর আমরা কন্ট্রোলে যাব আচ্ছা হ্যাঁ তারপরে দুজনের মধ্যে আমরা ডিজিজ আছে কি নাই এক্সপোজ কি এক্সপোজ না দুইটা দিয়ে আমরা হচ্ছে অর্টস রেশিও আমরা এক কাল ক্যালকুলেট করব এখন আসি এটা হচ্ছে যে দেখাইলাম আর কি ফার্স্ট হ্যাঁ সেই দিন হ্যাঁ সেটাই বললাম যে ওই দিন দেখানো হয়েছে সেই জিনিসটাই এই যে অর্টস রেশিও আমরা বের করি আমি অলরেডি দেখাইছি দেখেছি না এর আগে সেই জিনিসটাই এখানে হচ্ছে আলাদা আলাদা করছে এটা কেসের মধ্যে অর্টস রেশিও বের করছে কন্ট্রোল দুটো মিলে ওই যে এডি বাই বিসি এটা অলরেডি আমরা দেখে আসছি লাস্ট ক্লাসে আচ্ছা এখন আসি ইন্টারপ্রেটিং কীভাবে করবো এই অর্টস রেশিও আমি তো এই নিয়ে অর্টস রেশিও এখানে ক্যালকুলেশন করি আমরা তো লাস্ট ক্লাসে অঙ্কও করছিলাম তাই না বেরো ছিল না কত কত যেন আসছিলো অর্টস মনে আছে ক্যালকুলেশন করার পরে কত আসছিল অর্স আচ্ছা ধরেন আসছে টু ধরেন যে আমার এক্সপোজার কেস নন এক্সপেক্সারের মধ্যে আমার অর্স রেশি আসছে টু তাই না আচ্ছা তাহলে সেটা আমি এখানে ইন্টারপ্রেট কীভাবে করব আচ্ছা যদি এক্সপোজার এবং কন্ট্রোল দুজনের মধ্যে যদি যদি ওয়ান আসে আমার ক্যালকুলেশন অর্স রেশি ক্যালকুলেট করার পর যদি অ্যান্সার ওয়ান আসে তার মানে হচ্ছে দুজনের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নাই অ্যাসোসিয়েশন নাই স্মোকিংয়ের সাথে লাং ক্যান্সারের কোনো রিলেশনশিপ নাই এটি বুঝাবে ইন্টারপ্রেট করবে ওই রেজাল্টটা হ
তাহলে আসবে আসবে হচ্ছে না যদি উপরে আসে ধরেন দুই আসছে আমার তাহলে দেখাবে যে আপনার এক্সপোজার হলো পজিটিভলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হ্যাঁ মানে হচ্ছে স্মোকিং ক্যান্সারের সাথে পজিটিভলি অ্যাসোসিয়েটেড মানে স্মোক করলে ক্যান্সার হবে এবং তাদের মধ্যে দুই গুণ চান্স বেশি তাই না যারা এক্সপোজ তাদের মধ্যে নন এক্সপোজের চেয়ে আচ্ছা যদি একের নিচে আসে তাহলে নেগেটিভ বুঝছেন এ দেখা যাবে যে নেগেটিভ অ্যাসোসিয়েটেড নেগেটিভলি ওরা অ্যাসোসিয়েটেড মানে যারা হচ্ছে আপনার এক্সপোজড তাদের তুলনায় যারা নন এক্সপোজ তাদের মধ্যে ক্যান্সার হওয়ার চান্স বেশি উল্টা বুঝছেন আচ্ছা নেগেটিভ তো এইভাবে করে আমরা অর্স রেশিওটাকে ইন্টারপ্রেট করি এখন সেই অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ কেস কন্ট্রোল স্টাডি অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটা হচ্ছে ইজি করা কুইক এটা এক্সপেন্সিভ না খুব একটা এবং অল্প স্যাম্পল সাইজ লাগে এখানে বড় স্যাম্পল সাইজ না হইলেও হয় সাধারণত কোনো ডিজিজে যদি লেস দ্যান টোয়েন্টি পারসেন্ট আপনার প্রিভেলেন্স থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এটা করব হ্যাঁ আচ্ছা পার্টিকুলারলি এটা হচ্ছে রেয়ার ডিজিজের জন্য আর কি যেটা বললাম যে টোয়েন্টি পারসেন্টের নিচে যদি থাকে রেয়ার ডিজিজের জন্য করি এবং যেগুলো ডিজ ডিজিজগুলো অনেক দিন পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থা থাকে বুঝা জানা লং ল্যাটেন পিরিয়ড যেসব ডিজিজের সেগুলোর জন্য ভালো এবং মাল্টিপল রিস্ক ফ্যাক্টর আমরা একসাথে দেখতে পারি এই এটাতে সাবজেক্টের কোনো রিস্ক নাই তাই না কারণ আমরা তো খালি ইনফরমেশন নেই আমরা তো কোনো কিছু ইয়ে করি না এক্সপেরিমেন্ট করি না আচ্ছা রিস্ক ফ্যাক্টর আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি এখান থেকে এখানে কোনো ফলো আপ লাগে না ফিউচারে এবং ইথিক্যাল প্রবলেমও খুব কম এখানে যেহেতু আমরা কোনো এক্সপেরিমেন্টে যাই না সো ইথিক্যাল প্রবলেমটাও এখানে নাই আচ্ছা এরা বায়াসের জন্য খুব বেশি প্রণ বায়াস খুব বেশি হয় বায়াসের চান্স বেশি বলে আসছি তো কেন কোনো কোথায় কোথায় বায়াসের চান্স বেশি যেহেতু আমরা কন্ট্রোল সিলেক্ট করাটা খুব ডিফিকাল্ট আসলে কেস কন্ট্রোল ম্যাচ করা আচ্ছা এই জন্য ওই জায়গায় খুব সাবধান হইতে হয় এখানে আমরা মেজ ইনসিডেন্স মেজার করতে পারি না শুধু রিলেটিভ রিস্কটা মেজার করি কি দিয়ে অর্স রেশিও দিয়ে ইনসিডেন্সটা কি আমরা এর আগে প্রিভেলেন্স পরে আসছি তাই না ক্রস সেকশনাল আমরা প্রিভেলেন্স বের করি মেজার করি আর কোহরটে আমরা ইনসিডেন্সটা করি ইনসিডেন্সটা কি যে কতগুলা নিউ কেস কতজনের নতুন নতুন ডিজিজে আক্রান্ত হচ্ছে সেটা আমরা আসলে এখান থেকে বের করতে পারি না কীভাবে বের করবো আমি তো পিছনের ডেটা নিচ্ছি আমি ওখানে তো আমি এই ইনফরমেশান পাবো না সেই জন্য আমরা ইনসিডেন্সটা এখানে মেজার করতে পারি না আর এখানে ডিটার টেম্পোরালিটি বিটুইন এক্সপোজার অ্যান্ড ডিজিজটাও আমার বের করা খুব ডিফিকাল্ট আসলে কি আপনার এই স্মোকিংয়ের স্মোকিং আগে আসছে নাকি আপনার ডিজিজ আগে হয়েছে এটা আমি বুঝতে পারি না এখানে কারণ আমি তো পিছনে ডেটা নিচ্ছে কোহরটাই আবার সুবিধা কি আমি ওটা জানি কারণ আমি তো এক্সপোজার দিয়ে ছেড়ে রেখে দিই আস্তে আস্তে আমি দেখি আসলে ডিজিজ ডেভেলপ করলো কি করলো না সেই জন্য এখানে আমরা আসলে টেম্পোরারিটা বলতে পারি না টাইমটা বলতে পারি না যে আসলে আগে এক্সপোজার আসছে না ডিজিজ আগে আসছে ঠিক আছে আচ্ছা এটা রেয়ার এক্সপোজারের জন্য ভালো না কার জন্য ভালো রেয়ার ডিজিজের জন্য কিন্তু এক্সপোজারের জন্য ভালো না যে এক্সপোজারগুলো রেয়ার সেইগুলোর জন্য ভালো না ঠিক আছে আচ্ছা আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কেস কন্ট্রোল সিলেক্ট করা একটা ডিফিকাল্ট এখানে অনেক বেশি রিসার্চারের অনেক বেশি স্কিল লাগে হ্যাঁ কেস আর কন্ট্রোল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্কিল কেস কন্ট্রোল সিলেক্ট করার জন্য আচ্ছা এখন একটা সিনারিও হ্যাঁ এখন একটু দেখি এটা কি স্টাইল হবে এবং কেন হবে সেটা বলতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আমরা অলরেডি জানি এটা সম্পর্কে জানি একটু পড়ি লো বার্থ ওয়েট ইজ ভেরি কমন ইন আওয়ার কমিউনিটি কজিং লটস অফ মর্বিডিটি অ্যান্ড মর্টালিটি লো বার্থ ওয়েট কমন না আমাদের দেশে বাচ্চাদের মধ্যে হুম কমন তো আচ্ছা সেইটা বলছি কমন এবং এটা কি করে এটা মর্বিডিটি এবং মর্টালিটি দুইটারই কারণ না আচ্ছা ইউ আর আস টু ফাইন্ড দ্য পসিবল রিস্ক ফ্যাক্টরস ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এল লো বার্থ ওয়েট দ্যাট মে হেল্প ইন্টারভেনশন প্ল্যান টু ডিক্রিজ দ্য প্রবলেম বার্ডেন এই যে প্রবলেমটা এটার বার্ডেনটা আমরা কমাতে চাচ্ছি সেই জন্য আপনাকে বলা হয়েছে যে এই যে লো বার্থ ওয়েট হইলো লো বার্থ ওয়েট তো হয়ে হওয়ার পরে আমরা জানি আগে জানি মানে আপনার আপনার বেবি হইলো তারপর আমরা বুঝলাম যে আচ্ছা বাচ্চাটা লো বার্থ ওয়েট হয়েছে এটার পিছনে কি কি রিস্ক ফ্যাক্টর দায়ী ছিল সেটা আপনাকে খুঁজে বের করতে বসে এবং এটাকে যাতে আমরা একটা এই প্রবলেমটাকে মিনিমাইজ করার জন্য আমরা কিছু একটা মেজার নিতে পারি এখন এই ধরনের প্রবলেমের জন্য আমরা কি ধরনের স্টাডি ডিজাইন ডেভেলপ চিন্তা করতে পারি ফেস কন্ট্রোল কেন হয়ে হ্যাঁ আমার আউটকাম চলে আসছে সো আমাকে এক্সপোজার দেখতে হবে তাহলে আমি কিভাবে দেখব সেই ক্ষেত্রে আমাকে পিছনে যাইতে হবে রেট্রোস্পেক্টলি আমার ডেটা কালেক্ট করতে ইনফরমেশান কালেক্ট করতে হবে সেই জন্য আর কি হইতে পারে 
समय कम लगे अल्प किस दिन रिकल जिन कम हो कारण अल्प कम समय मध्य तो विभिन्न रिस फैक्टर एटर साथ रिस फैक्टर देखते पब तैनागुल रिस फैक्टर साथ देखते पब सो ओ पर्त कैस कंट्रोल स्टाडी नेक्स्ट क्लस कोहट स्टाडी पढ़ब हाँ